1999 թվականին Samsung ընկերությունն արտադրում է աշխարհում առաջին բջջային հերախոսը MP3 ֆորմատի հանրավորությամբ։ Կորեական Samsung ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega Բարև Բաց TV հարգելի հետևորդներ, եթերում փաստաբանի ընդունարան հաղորդաշարն է։ Մեր հաղորդաշարի նպատակը հրապարակային իրավաբանական խորդ հատվություն տալով կաղաքացիներին ոգնելն է։ Բոխանցեք ձեր հարցերը մեր հաղորդաշարին և մենք դրանք հրապարակելով կպորձենք Կործ ընկերս հավակագրել է շապատվա ամենահետայքիր, ամենակարևոր հարցերը, որոնք մենք գրապարակինք և կպործենք պատասխանել։ Ինչպես միշտ տացել ենք բազմաթիվ հետակսքիր հարցեր և ինչու ոչ նաև բողոքներ շատ դեպքեր կան, երբ որենքն է հենց նախատեսում դատական իստի հետաձգում, եթե որոշակի դատավարական պուլից հետո անցնում ենք մեկ այլ դատավարական պուլի, նման դեպքերում նումպես պարտավոր է դատավորը նիստերը հետաձգել դրանց վերաբերալ իրավական դիրքորոշումներ հայտնել, այսինքն շատ դեպքերում այդ հետաձգումները դատավարության բնականոն ընթացքով են պայմանավորված և դրանց մեջ այդպես մի անգամից բացասականը տեսնել պետչին շատ են դեպքեր եպ դատավորներին տեղափոխում են մեկ դատական ստավարից, մեկ այլ դատական ստավար։ Կողմերը ծանուցված են լինում մեկ այլ հասցեով, սակայն իստը տեղյանանում մեկ այլ հասցեով։ լինում են դեպքեր եպ դատավոր պացարիկ դեպքեր են լինում, որ դատավորներ այնպիսի անպրոտություն են դրսևորում, նումիսկ առանց դատական իստերի դալի ճբացելու, առանց դատավարական ձևական կանոնները պահպանելու, նիստի հետածգում են անում, նման դեպքեր է Նիստի հետաձգումը պայմանավորված է լինում հենց որենքի պահանջով, բայց դատավարության կողմերը չհասկանալով, անկալում են դա որպես դատավորի կմահաջույք, դրանից դատական իշխանության հեղինակությունը տուժում է դատավարության կողմերը հասկանում են, որ դատավորը այն ինչ արեց, որենքով նախատեսված էր և իր պարտականությունների մեջ էր մտնում։ Այս դեպքերում արդեն դատական իշխանության հեղինակությունը չի տուժում։ Ամեն դեպ Սրա վերաբերել վջրաբեք դատան ունի որոշում, որտեղ ասում է, որ գործի կնության ողջամի ճամկետը պահպանած լինել կամ չլինելը որոշելու համար, պետք է նայել գործի բարդությունը, պետք է նայել թե նմանատիպ գործերը դատ ժամկետ, ամբոր գործի կնության համար, սա բերում է գործերի ձգձգման դատավորները կան գործեր, որ չուզենան որոշում կայասներ և անընդհատ իրենք հետանցկում են։ Բնական է կաղաքացիներ իրահունքները խաղթվում են։ 
հնարավորությունը կարծես թե կորում է որտեվ եթե խնդիրը անընդհատ հետաձգվում է խնդրի լուծումը գալիս է մի պահ երբ արդեն այդ խնդրի լուծումը կողմերին հետաքիր չի լինում այսինքն իրավունքի պաշտպանությունը դատական պաշտպանությունը դառնում է անարդյունավետ Պարոնսեքսյան իսկ ձեր նշած դեպքերը կարող են հանդիսանալ գործոն իրականում պատժելու ոչ բնականոն աշխատանք վարող դատավորին եւ եթե այո ինչ կարգով դատավորի վարքագծի կառնագրքում նաև նշված է որ դատավորը պետք է գործերը քնի ողջամի ջամկետում եւ դատավորը իր աշխատանքը կատարելիս պետք է այնպես աշխատի որ տպավորություն չստեղծի որ իրավունքի դատական պաշտպանությունը անարդյունավետ է Եթե դատավորը նման խախտումներ է թույլ տալիս, ապա դատավարության մասնակիցները կարող են դիմել բարձրագույն դատական խորհրդին, դատավորի վարքագիծը քննարկելու համար։ Եթե բարձրագույն դատական խորհրդը գտնի, որ դատավորը վարքագծի կառնագրքի խախտում է թույլ տվել, ապա նրա նկատմամ կարող է նաև կարգապահական դուշ կիրի առել։ Կնոջամուսինը ազատազրկման է ենթարկվել 6 տարի ժամկետով։ Արդյոք կարող է կինը իրականացնել բաժանման գործընթացը առանց դատական կարգի։ Այո, կան դեպքեր նախատեսված եւ հենց ձեր նշած դեպքներ ընտանեկ կան օրենց դրությամբ նախատեսված է, երբ ամուսինները կարող են ամուսնալուծվել առանց դատական կարգի եւ հենց այդ դեպքը եթե նույնիսկ ինչև 3 տարուց ավել, եթե 3 տարուց ավել ազատազրկման ձևով պատիժ ունի կրելու անձը, ապա նրա ամուսինը այո կարող է առանց դատական կարգի քաղաքացիական ակտերի կատության ակտերի գրանցման մարմնի դիմում ներկայացնելու ամուսնալուծվել։ Մենք գիտենք որ ամուսնալուծության երկու կարգ կա։ Եթե կողմերը համաձայն են ամուսնալուծվել, իրենք ներկայանում են քաղաքացիական կատության ակտերի գրանցման մարմնին, համատեղ դիմում են ներկայացնում եւ ամուսնալուծվում։ Եթե կողմերից մեկը չի ցանկանում կամ թեկուս համաձայն է, բայց չի ներկայանում համապատասխան մարմնին, ապա այստեղ կողմերը ամուսնալուծվել ցանկացող կողմը այլ ընտրանք չունի պետք է դիմի դատարան իսկ ձեր նշած դեպքում նաև կարող է արտադատական կարգով ամուսնալուծվել Մեր հաջորդ հարցը ամուսնության մեջ չգտնվող անձանցի սնված երեխաների համար կարող է մի ծնողը մյուսից ալիմենտ պահանջել Այո կարող է ծնողները անկախ նրանցի նրանից թե ամուսնությունը գրանցված է թե չէ պետք է հոգտանեն իրենց երեխաների համար եւ երեխայի հետ չբնակվող ծնողը պարտավոր է նաեւ ալիմենտ վճարել եթե ալիմենտը չի վճարվում կամ ավոր ապա ծնողում հետ ապրում է երեխան իրավունք ունի դիմի դատարան եւ պահանջի որպեսի դատական կարգով վճարվի ալիմենտ նման կարգով նաեւ լուծվում են երեխայի բնակության վայրի վերաբերյալ վեճերը երեխայի խնամքին դաստիարակությանը մասնակցելու նրան տեսակցելու կարգեր կապված վեճերը ցանկանի է որպեսի ծնողներ այս հարցերը կարգավորեն բանակցելով փոխադարձ համաձայնությամբ միշտ չէ որ դատարան գնալը դա լավագույն տարբերակն է դա ամենա վերջին տարբերակն է եւ ծնողները պետք է հասկանան որ նման հարցերը դատական կարգով կարելի լուծել միայն բոլոր հնարավոր բանակցության տարբերակները փորձելուց հետո Ես ներողություն եմ խնդրում պարոն Փաստաբան արդյոք իրավունք ունի երեխան որոշելու որտեղ եւ ում հետ ապրել։ Եթե երեխայի 10 տարին լրացած է, նրա կարծիքը լսում են, եթե գործը դատական փուլում է, եւ նրա կարծիքը կարեւոր է, հաշվի են առնում, իհարկե է որոշողը դատավորն է, եթե վեճ կա, բայց ամեն դեպքում երեխայի կարծիքը հաշվի են առնում։ Բարի, ընտանեկան բռնության դեպքում ում եւ որտեղ կարող է դիմել զոհը։ Եթե մենք նկատի ունենք բռնությունների կանխարգելումը ապա բռնությունների կանխարգելման համար մենք ոստիկանությունում արդեն ունենք հատուկ ստորաբաժանում եւ իրենք տարբեր տեսակի միջոցառումներ կատարելու լիազորություն է այս դեպքում ոստիկանություն դիմելը ճիշտ է եթե արդեն կատարված բռնության համար պատիժ եւ պատասխանատվություն պահանջելու խնդիր կա ապա կարելի է դիմել եւ ոստիկանություն եւ քնչական կոմիտե եւ դատախազություն իրավապահներին դիմեք եւ կապված նաեւ խնդրի առանձնահատկությունից արդեն կամ ոստիկանությունը կզբաղվի կամ քնչական կոմիտեն եթե արարքներում կան հանցակազ այստեղ արդեն նաեւ քրեական գործառուցելուց հետո քնչական կոմիտեն կզբաղվի եթե չկա հանցակազ ուղղակի կանխարգելման նպատակ կա 
կանխարգելման գործառույտ ասպային ոստիկանությունը կատարում է։ Հարգելի պաստաբան ապորինի խաղատուն կազմակերպելու համար կաղաքացուց փորձում են բրնագան ձել բնակարանը, որքանով է սահորինական։ Դսեք, եթե ապորինի ձերնակատիրության պրակցիկայում կան դեպքեր, երբ ուղակի աստղաբաշխարկան գումարներ սամանվում են որպես պետությանը պաճարված վնաս։ Եվ նույնիսկ ազատազրկման ձևով պատիժ է ինքան սարսապերի չի դարնում, իշկան այդ մեծ գումարները պետական տուրքեր և նաև որոշակի ներդուրների չապ պետք ալինի, այս ամեն ինչի հաշվարկման, կրիական հետապնդման մարմին է, նաև հետո դատարանը, սահմանում եմ ես կարական գումար, որը անձը պետք է վջարի, որպես Եթե ապոյն է կատարիր ապադապետությունը բաց է թողը մեծ եկամութներ, ոգութներ, սրա հաշվարդմանք հնարավոր է, որ իրենից այո, այնպիսի գումար պահանջ է, որ նույնց բնակարանը արկելանքի տակ դրվի, դրամար իրազեկենք մեկ Միային ձեր գործնեցունը որինական հիմքերի վրա տարուցակ։ Կաղաքացին կնչական կոմիտեից տացել է ծանություն, հարցակնության ներկայանալու համար։ Հարցնում է արդյոք կարող է չի ներկայանալ, եթե ունի հարգելի պատճարներ Եվ խնդրի որպիսի իր բացակայություն հարգելի ճանան չվի, խնդրի որպիսի հնարավորություն իրեն տան այլ որ ներկայանալու համար։ Հակարակ դեպքում իր չներկայանալը կարող է դիտվի որպես անհարգելի և կարող են նաև Հարգելի պաստաբան կշարունակ են կարճաթև դաթարից հետո։ 1932 թվականին լույս է տեսնում առաջին բոշապրանքանիշի էլեկտրական շինարերական գործիքը։ Գերմանական բոշապրանքանիշի պաշտոնական գործ ընկեր վեգա։ Պարոնսարգսյան մի երիտասար դրեզան գարել և բողոքում էր, որ իրեն մեղադրում են ազատ զենքի վաճարման համար, անվանելով այդ զենքը կրպազենք, որը որենքից դուրս է։ Ինչ կարող է անել կաղաքացին։ Կրպազենքը համա թեք ուս բնակարանում պայլը, դա հանցանք չէ, բայց կրելը հանցանք է։ Քրպազենքը ճարդող պշրող գործիք է, որը կրելը կրիական պատասխանատվություն է հառաջասնում, կաղաքացնեին տեղեկասնենք, որ զգուշ լինեն և Նույնիսկ պրնցկան մարդով հետաքրված երիտասարդների մոտ ալշապ տարացված է, իմ պրակցիկայում դեպքեր կան, երբ կտնում են տաղաների մոտ ոստիկանները, զարմանում են մեր կաղաքացիները, իրենց տնողները, որ դա ազատ վաճարվու� պատասխանատվություն չի կիրարում կրիական, ուղակի դաստրիակճական բնույթի ներգորության միջոց կիրարելու որոշում է կայասնում, ամեն դեպքում իմացեք, որ դրանք կրելը վտանգավոր է։ 
Պարտքատերը իր նախաձերնությամբ մտել է պարտպանի տարածք և այնտեղից որպես պարտքի հատություն վերցրել տարբեր իրեր։ Այժում նրա դրեմ բողոք կա, ծանկանում է հասկանել արդյոք անհանգստանալու պատճառունի։ Ինքնիրավջությունը համարվում ենթադրյալ, սեպական ենթադրյալ իրավունքներ ինքնական ինքնագլուղ իրաստենը։ Այսկենք եվ որ անձը որինական ճանապարով չի փորձում իր խնդիրը լուծ էլ և իր ենթադրյալ պարտապանի տարազ, գենտեղից գույք հանեն, սա կարաճասնի կրիական պատասխանատվություն։ Մեր վերջի եվ ամպոպի չարձը, որ իդեպ հետակրքրություն է առաջացրել, թե իմ և թե հերուսատի տողի մոտ։ Եթե գրպանը հատին այն որ ինքը չի հասցրել հապշտակություն կատարի, դա իրեն չի ազատում պատասխանատվությունից։ Հանցանքի փորձը, հանցապորձը նույնպես պաջելի է։ Գրպանը հատեր ետ կավված կարծում եմ որենց դրությունը պ դու ժողը չի բողոքում կերական գորջ չի հարուցվում, իս եթե բողոքում է հարուցվում է հաշտվելու դեպում կարջվում է, կարծում են պետք է որ ես դրական պոպոխություններով այս դրույթը պետք է ենպես աներ, որ գրպանահատների Այսինքն շատ դեպքերում այդ փորձը, ուակի փորձի դեպքը չի հաստում իրավապահներին, չի արձանագրվում, իսկ արձանագրվելուց հետոլ միշտ չէ, որ ուժողն ինչ է վերջ բողոքումը։ Սա հնարավորություն է տարես, որ նման ապոյնի � գրեք մեր հաղորդաշարի վեսբուկի աներջին, մենք ամեն շապատ հրապարակելու ենք ձեզնի ստացած հարցեր և փորձելու ենք պատասխանել։ Տաղավարում աշխոտում էին անի Մերաբյանը և պաստաբան դիգրան Սարգսյանը։ Շտո Vega.